วัสดีค่ะ Very good evening and welcome to Thai PBS World tonight. You are now with us to keep you updated on COVID-19 in Thailand and around the world. I am Natha g o m o n w a d i n live from Thai PBS studio in Bangkok, and Kun Thep Chai Yong is now joining me online from home. สวัสดีค่ะคุณเทพชัยสวัสดีครับเป็น Good evening, Kun Natha and everybody. So welcome to the programs. Another day of good news, Kun Natha. The Figures of new infections continue to decline, and for three straight days now, we have single-digit infection. So that's very good news. And no new fatalities today, so that's very good sign for Thailand. But as we've been stressing this point all the time, k u n t e p c h a i we cannot say that the situation is under control, and we've been told times and again that we have to be vigilant and. Still keep our guard quite high in order to protect ourselves from COVID-19. Even though it seems the situation seems a bit better, especially when we compare with last week or last month. We certainly should take comfort from the fact that things are getting better. There's no question about that. But what makes uh, medical authorities anxious is the. The beginning of the easing of some of the restrictions that have been imposed over the past two months. So, starting most likely next week, we will see some of the restrictions removed or relaxed. So that means that we will be having some semblance of normalcy. Shops, restaurants, food shops, and other activities will resume. So that means that uh, there will be certainly exposure to the possibility of infection. But of course. Uh, Medical authorities want to make sure that once the country reopen, when people go back to normal lives to some extent, the basic principles of social distancing need to be strictly observed in order that we will not uh, invite a resurgence of the of the virus. One thing is for sure: the in Thailand they have already announced extension of emergency decree for one more month. And curfew still to be maintained. And today, at the Bangkok Metropolitan Administration of BMA Executive Committee of BMA has a meeting and has identified eight business activities that can resume to open again. But they cannot specify exact date of the reopening. But they have outlined eight business activities that can be functioning again. During this lockdown, this, during this ease of the lockdown, so let's take a look. What are the eight business activities? The first one is restaurants. There are eight groups of business activity that are reportedly to be allowed to open. The first one is restaurant. Kun Thep Chai. It means people can eat in, but seats. Must be kept about 1.5 meters apart, and regarding alcoholic beverages, it still be banned, and opening hours must follow the emergency decree. Yeah, this should be a good test of how effective the social distancing measure for Italy uh, will be like, because uh, once the restriction is. East or relaxing, we certainly there will be a lot of people flocking back to their res the restaurants they are familiar with, food shops they have been eating for years, and and of course, I mean there are a set of rules that the proprietors of these places need to 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 observe. That as Kun Natha just mentioned, the proper distancing of uh, clients and uh, no serving of of alcohol and. Dining is allowed, but of course, when I mean, the seating must be arranged in such a way that the 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 diners will face the same direction. So these are basic rules that will certainly be a good test as to whether the Bangkokians, because we are talking about the proposal by the Bang Bangkok Metropolitan Administration, so with Bangkokians will be the first to set the example that they can follow these basic rules. Yes, so these are some details that been revealed by BMA, but we haven't got any specific date, so it will have to be up to CCSA to make a decision as well, and probably we will hear more details. And let's take a look for other groups of activities that will be allowed to be reopened. 
The first one was restaurants. The second, markets and wet markets. It means market can sell all the products. And beauty and hair salons will be reopened again. So if we would like to use that service, the service can include cut, wash, dry, and must stop for cleaning and sterilizing every two hours. So it means that it cannot be carried on for too long, Kuntepchai, for barber shops and beauty salons. Yeah. Nathan, we're talking about the market and wet markets. I think these are the heart of uh, Bangkokian's uh, daily livelihood. When people go to these markets to buy stuff, to buy necessities, to buy food. So once these places are open, then we can expect a lot of people to be flocking there. So observance of uh, strict social distancing will be very, very crucial for these places. And of course, we, we need to have everyone to watch out whether or not these rules, these principles will be observed. Yes, markets are like lifeblood of Thai people because we like mm. to eat and shop, especially from street vendors. And medical clinics will be allowed to reopen as well. And let's take a look for the other groups, four more types of business to ease restriction. Golf courses, Kuntepshai, outdoor sports activities. But for outdoor activities, it has to be non-contact sport, like walking, running, badminton, tennis, table tennis. But team sport such as football, softball, volleyball, basketball are still prohibited. Also, public parks can be reopened for exercise and rest. However, gathering will not be allowed. Hospital and clinics and nursing homes can be reopened as well. So that are at least eight groups of activity we can resume in Bangkok metropolitan area, Kuntepchai. Okay, let's hope that once uh, things uh, return to normalcy, at least to the extent that, that we, we are talking about, uh, the social distancing uh, measures will be observed so that uh, we will not give authorities an excuse that they would need to reimpose all these stringent measures again. So, so it's very easy. If the number of new infections uh, continue to uh, come back to, to, to to rising again, then it would show that uh, this relaxation of the measures is not working. So I think it's the duty, is incumbent on everyone uh, to make sure that uh, we, we observe the social distancing measures so that we can really uh, start going back to, to normalcy again. First phase of reopening would be very interesting because it will be new normal life new normal lifestyle all over the country, not only in Bangkok, but in other areas as well. But regarding Chinese tourist groups, today's spokesperson of CCSA is quite clear that Chinese tourists are still not allowed to enter Thailand, at least for up to a month from now, Kun Chai. Yeah, there have been reports over the past few days that uh, Chinese tourists are knocking on Thailand doors again, wanting to return after the long absence. But uh, this, of course, these reports have not yet really been officially confirmed whether there has been any concrete or official offer from any particular groups of tourists. But once the news I mean, is, uh, get passed around, then certainly people are getting worried that uh, we uh, will we'll have uh, enough measures to deal with an, another influx of Chinese tourists. So the question was raised with the spokesman of the CCSA, uh, Dr. Tervisin, today. And Dr. Tervisin made it quite clear that uh, we used to see in the near future. He said, because yesterday, we remember that the Civil Aviation Authority of Thailand has extended the ban on international flights for another one month. So that means that in the next 30 days or so, there won't be any arrival of foreign foreigners, either tourists or, or normal vis visitors. So what Dr. Tewisin said today that no return of Chinese tourists for the time being, and he said that you can bet on it. And 
because the priority for the government is to look after Thai people and to take care of the pandemic. Promoting tourism is something that come, come later. So I think this is quite clear because Kun Thubisin is the spokesman of the CCSA, the, the, the body that deals directly with the issues of the, of the pandemic. That's right, especially when he keeps telling us every day that God's still have to be high in order to protect pandemic in Thailand, not to spread further. And especially Thailand, we are still very careful in terms of foreign arrivals and even inbound flights of Thai returnees who want to return to Thailand. Even this, they have still have to be checked, have all their documents, have certificate for medical doctors and fit to fly. Mm -hmm. So for Thai to come to Thailand is still very difficult. That's why for yeah. tour, tourists or foreign tourists to come to Thailand at this very juncture right. is not possible. On this issue of uh, tourism, uh, Thai PBS World just talked to the Minister of Tourism, Kun Pipat Latchakit Plakkan, and he made it clear that uh, the pandemic should be an opportunity for Thailand to rethink its tourism policy. He, suggest, he suggested that instead of aiming for numbers, uh, Thailand should target high-end tourists. And he's confident that foreign tourists will start returning to Thailand once the pandemic is over. And he certainly wants to see a new strategy to deal with future tourists. So basically he's saying that uh, we should not expect uh, to have a, a large number of uh, tourists as we have ha been having in the past. And as we all know that the Chinese made up the bulk of foreign tourists in Thailand. Last year, there were almost 40 million foreign tourists in Thailand and 10, 10 million of them were Chinese. So just imagine uh, how we can deal with uh, this, this, this high number of tourists again if uh, the, we open the door and then allow things to return, return to normal without any proper measures to, or any new strategy to deal with the situation. Yes, because when we talk about tourism industry, it's not only about tourists, Kun Chai, because there are a whole lot of supply chains of small and medium-sized business to be accommodated with the tourism sector. So I, prop I think that they will have to re restyle or make the business to really accommodate with this pandemic situation like social distancing or many restrictive measures probably have to be introduced for tourism industry. And for cooperation between countries, we can see how Israelis and Thai government have been working together to try to help Thai labor in Israel and for Israeli in Thailand as well. And right now we have Ambassador Meir Shlomo, Ambassador of Israel to Thailand, joining us live. Good evening, Swadika Ambassador. Good evening, Swadika. Thank you for having me. Uh, good evening, Ambassador. Thank you for joining us. First of all, the congratulations to you and the people of Israel on the occasion of the 72nd anniversary of your independence. And of course, thank you so uh, much. That but because of the situation, I am sorry to hear that you don't have much to celebrate. No fireworks, no street parties, no air shows, right? Even the function in Bangkok that you hold annually to celebrate the occasion is off the table. Right? <laughs> so anyway, Mr. That's Basel, true. I would like to, to start by quoting an excerpt from an address by Prime Minister Benjamin Netanyahu uh, on the occasion of the Independence Day. He said, we have never had an Independence Day like this. Uh, we are far apart physically, but we have never been closer. I mean, this is touching in the, I mean, the, the remarks. I mean, so how would you like to, to, to tell us, I mean, what this means to you as ambassador and as an Israeli? Well, you know, it's a very strange uh, national uh, day. Uh, never had been in the history that uh, in the main day of celebration, we actually have a total lockdown in Israel. Uh, nobody is allowed to go out of the houses, uh, not even for shopping for food, uh, uh, for the whole uh, 24 hours of the national day. 
Uh, the only exception is actually that we had a, a kind of a gesture that the Air Force had an air show uh, as a salute to all the medical staff and all the hospitals. We had mm -hmm. four airplanes flying over all the medical hospitals uh, and medical centers in Israel to thank all the medical staff that have been at the forefront of this uh, war on the epidemic and the COVID-19. But uh, like the Prime Minister said, it's a good chance uh, for the families to stay in and be united as uh, families. Uh, sometimes it may be too much, but uh, in the day-to-day -day, uh, life of modern times, we sometimes lose what we call quality times with our families, so it's a good opportunity for that. That's a brighter side to the pandemic then. <laughs> <laughs> and what about the... What about lockdown measures all over Israel? Is it still in place, the lockdown measures? The lockdown measures are still in place. Uh, we are uh, starting to lift down the lockdown uh, measures, but uh, in a very careful way. Uh, we started uh, this week uh, to let some businesses go uh, back to uh, work. But uh, the same way that uh, the Thai government is doing, we're trying to do it in a calculated manner. So uh, there will not be too many opportunities uh, for the pandemic to go back. And uh, of course, we will uh, reassess uh, every uh, 14 days, uh, how is it going and what is the rate uh, that people are getting sick. Uh, I'm happy to say that today was the first day in Israel that uh, we had more people who recovered from the COVID-19 than people who were uh, sick of the COVID-19 in Israel. And we also have a very low mortality rate, uh, thank God. So uh, we are doing okay, not great, but doing okay. Mm -hmm. Ambassador, and what about Thai labor in Israel? Have you got report how many of them and how they are being treated? Well, Thai neighbors in Israel are being treated like any, any other Israeli citizen. There's no, uh, no difference between uh, Thai neighbors and Israelis, uh, not for this uh, thing and not for any other thing. Uh, I'm not aware of any Thai labor uh, that would get sick from uh, COVID-19. I think if that would have happened, we would have heard about it. Uh, and I'm glad that none of them uh, caught it. Uh, I think mainly because they are in the periphery where social distancing is much more uh, possible because uh, it's not urban cities. Uh, so uh, I'm hoping that it will go on like that. But uh, they are uh, as safe as possible in these difficult times. And, you know, if somebody would get sick, he will, of course, be treated like any other Israeli with the best possible uh, medical care that we can do. Ambassador, we know that Israel has been called startup nation. So what's the test for the startup nation? How does this like a test for startup nation like Israel to cope with the pandemic? Uh, that's a good question. Uh, actually, a lot of our uh, startups kind of switched their attention to see what can they contribute in order to uh, to, co to cope with this uh, all the issues that are coming up with uh, the COVID-19. Uh, one very interesting thing that is already working is an app that we call the MAGEN, which means translates to SHIELD. Uh, this is an uh, open source code app that anybody can, uh, can use and can modify also. Uh, it allows uh, the, the authorities uh, to see if people were nearby people who were identified uh, as people who got sick by COVID-19 and then uh, alert those people who were next to them more than 15 minutes and ask them to go to self-isolation. Uh, this is a, a, like I said, an open uh, source code and actually tomorrow we have a webinar with uh, the Thai authorities uh, trying to pass them uh, to the knowledge that we have about this specific app. And of course, 
Uh, if they would like to use it, we will be more than happy. And of course, if they would like to change it and adapt it to mm -hmm. some of the Thai necessities, they will be able to do that. Yeah, I understand that what you're talking about is one of the three tools that you mentioned in your article that was published in the Bangkok Post uh, recently, right? That Israel, because of this uh, crisis, I mean, once again was forced to think fast and then to innovate and then uh, coming up with at least three particular tools that uh, you believe are helpful in fighting the coronavirus. Can you elaborate on, on these, uh, these instruments that you, that you talk about in your article? Yes, another one that I think is worthwhile mentioning is called Firefly. Uh, mm -hmm. Firefly is an app that uh, allows you uh, to identify, you know, in these times, there are a lot of people who, uh, who went into uh, an economic dire situation where they need uh, to have uh, food or medicines brought to them. And we are mm -hmm. talking about large numbers. This is not like a few people, but really large numbers. And what happens is, that when you try to get every, every one of them, uh, the food or the medicines, you find out sometimes that the addresses are not correct, uh, et cetera, et cetera. Mm. So this app actually allows everybody to make the correction necessary and administer all the information. So uh, it can be very efficient that all the people that need, and we're talking about large number of people that need this kind of food brought to their addresses, mm. Mm. it will be mm. able to get there in the most efficient way. This is also open uh, source code, and uh, everybody that wants to use it can use it also. And again, mm. uh, if they want to change it or adapt it, they can do that also. Okay, gotcha. And this, this is being used now in Israel, right, Ambassador? It is, it is. It mm. uses, it's, it's used now in Israel, uh, right. and uh, it's used, in, it's, we found it very, very efficient. Of course, we mm -hmm. don't have large numbers like in Thailand because Israel is a, a relatively small country. We're doing it in the hundreds of thousands. Uh, and mm -hmm. the larger the number is, the more efficient. Ambassador, and what kind or what type of innovation or technology that you can think Israel and Thailand can be working together in terms of fighting COVID-19? any type of products that you, you see that can be useful in this situation? You know, I'm not sure about the specific technology or product that can be worked by both Thais or Israelis, but I want to tell you as ambassador, uh, Israeli ambassador to Thailand, that I found out that we Israelis have a lot to learn from Thais about the way we conduct ourselves in this kind of situations. I really find it very, very uh, admirable the way the Thai people conducted themselves in this situation. First of all, there is, uh, there is no hysterical uh, reactions. People are uh, very calm. Uh, people uh, uh, respect the social distancing. You can find everywhere uh, people with masks. You can see everywhere mm. alcohol. You can see people everywhere uh, cleaning the, uh, the elevators or whatever it is that is in public use and both me and my wife we are very very uh, we found ourselves really admiring again and again the way that uh, uh, not only thailand but thai people especially conduct themselves in this kind of situation and i think uh, this is one thing that we israelis can learn from thailand mr ambassador in thailand and i think in most other countries people have started talking about the so-called new normal and I'm sure in Israel also is talking about this, but in Israeli context, what would the new normal be? Well, I don't, I don't, I'm not sure that we actually know what the new normal will be. Uh, I'm afraid that the new normal uh, will uh, have to wait till there will actually be a vaccine uh, that uh, mm -hmm. somebody will develop and find out. But uh, in Israel, for example, it will be very hard to keep social distancing for a long time because Israeli, Israel is a very densely populated country, as mm -hmm. you probably know. There's yeah. uh, more than 8 million of us on a very small territory of 20,000 square kilometers. And uh, two thirds of this, of this 8 million are in a very, very small uh, part of the country. So uh, it will be very, very hard for Israelis to go along with uh, 
social distancing and everything that mm -hmm. has to do with that for the long stretch. Um, mm -hmm. Also, I'm not sure what, what would be, I mean, you know, you have to think about restaurants and airlines. Can they actually, mm -hmm. the economic model, can it work social distancing for airlines and restaurants? Yeah. I mean, you're talking mm -hmm. about a third of the capacity for uh, restaurants if they want to uh, put social distancing in their restaurants, etc. So mm -hmm. uh, I'm not sure what will be uh, the outcome of that. However, in Israel, we are somewhat lucky because the main export of Israel, as you know, is high tech. And high tech is the industry that is the least affected by this uh, pandemic because yeah. Anyway, uh, uh, working from home or social distancing is almost meaningless for this mm -hmm. kind of industry that is anyway working across the oceans and distances. So uh, at least on this point in Israel, we are a bit lucky that the main industry at least uh, will, uh, will not really suffer from this uh, COVID-19. Ambassador, many countries around the world are discussing exit strategy of this pandemic. What about Israel? What's the plan of exit strategy? Well, the plan is uh, basically to find out which kind of uh, segments of population are less vulnerable to this, uh, to the COVID-19. And also uh, what areas are more or less vulnerable to this uh, to the uh, COVID-19 and uh, of course which kind of businesses and uh, workplaces are less vulnerable and try to release them by this kind of uh, mixed system if you would like and of course uh, assess every uh, two weeks how are we doing vis-a-vis -vis the capacity of the, uh, of the medical system to cope with the numbers that will probably increase. Uh, also, like everybody else, we are uh, trying to uh, increase the number of testing that should be very aggressive. And uh, antibodies is also something we are thinking about. And we are very hopeful that uh, some of our uh, startups will come up with some kind of a solution mm -hmm. that uh, will make mm -hmm. it uh, even easier than it is today. We have a lot of things that are in process but unfortunately, I cannot say that we have something that as yet has been proven 100% to be the magic bullet that everybody is waiting for. <laughs> Mr. Ambassador, how is life of ambassadors in Bangkok like yourself being affected by the shutdown? Big changes? It's a huge change because uh, the work of diplomat is actually about uh, meeting people, seeing people. Yeah. And uh, this is uh, the, the, the biggest chunk of the work and life of diplomat has been taken away from us. Uh, mm -hmm. So that's uh, not only a problem, but it's a bit sad, I would say, that we've been deprived of our colleagues professionally, but also our mm -hmm. friends here in Thailand. Mm -hmm. And uh, that is a huge change for us, uh, not mm -hmm. for the better. But uh, we are uh, hoping for better times, and we know that there will be better times, and uh, Certainly. being in Thailand is always good. <laughs> okay, thank you very much, Ambassador, for joining us. Thank you very thank much, Thank you so Ms. much Ambassador. for having me. Okay. Thank you, Swadika. Okay. And stay safe. Okay, stay safe. Okay. Stay thank safe, you. you too. Okay. So that's the view of how Israel have been coping with COVID-19, Kuntep Chai, and Israel yeah. is known as very high-tech, very innovative country. So the country has been integrating a lot with high-tech company and startup company to try to have exit strategy for the whole country. You know, yeah, in, in the article the ambassador wrote for the Bangkok Post recently, there was one, one thing he said quite interesting. He said, for Israel, I mean, necessity is not only the mother of inventions, but is also the mother of innovation. So yeah. let's hope that this is true and then Israel will come up with some innovations that will help us uh, fight this uh, pandemic even more effectively. Yeah, it appears that technology is the hope for all of us all around the world to fight this pandemic and to live new normal lifestyle. Back to politics in Thailand, Kuntep Chai, 
we can see how Palang Prasharat, the ruling party, have its own internal issue to be dealing with. But it seems to be quite over. Can I say that? And not last night, Kunata, if you remember, we talked about reports of uh, discontentment brewing within the party, which is the key component of uh, the Prajut ruling coalition, right? As we all know that a group of disgruntled MPs have reportedly been pressuring the party's top leadership to resign, to pave the way for what they hope to be a cabinet reshuffle once the current pandemic is over. And among their targets is said to be its leader, Kun Uttama Savanayon, who is also currently finance minister. No, but today it looks like the whole thing is turning out to be nothing more than a storm in a teacup. And because the Deputy Prime Minister Pravit Wong Su Wan today effectively put everything to rest by saying that there won't be either a leadership change in the party or a cabinet reshuffle. So of course you must be, you must be wondering why uh, Kun Pravit's words are important. Uh, firstly, because he is the chief strategist of the party. And secondly, and certainly more importantly, he is probably the most second, the second most powerful figure in the Prajit government. And yes. what Kun Pavit said today basically echoed what Prime Minister Bajut said yesterday when he made it clear that there won't be a cabinet reshuffle until he says so. So, <laughs> so the yes. whole thing that Skudnata mentioned is uh, going to die down very soon. That's very clear word from General Prayut Chan Osha, Prime Minister, as he said that there will be no bargaining for cabinet seats and it is him or it is I who make changes. That's the word from Prime Minister Prayut Chan Osha. So it shows that he is in control of the situation. And he said he would like to focus on COVID-19 situation first right now at this very juncture. So probably it's not the right timing at all to have cabinet reshuffle or try to highlight all the issue within the ruling Palang Prasharat Party, Kunthep Chai. Certainly the, the political rumbling in the ruling party comes at a very bad time. And uh, it certainly is giving people impression that these politicians don't know what the priority of the country should be instead of focusing their attention on solving the problems related to the pandemic. They are instead trying to make political gains on the situation because according to reports that we have received from the party, these MPs claim that they were not happy with Kut Uttama, the party leader, because they were not given enough opportunity or enough bigger enough role to play in helping the government solve the the pandemic so that they would be able in they would be in a position to gain some political points from the public so if that's that the only concern then i think that a lot of people will not will certainly object to that probably this issue will come up again after the covid-19 situation has declined and has gone from the eyes of the public and then the issue will be coming up but certainly right now, economic impact from COVID-19 is very clear. And we can see rising number of homeless people, especially in Bangkok area, have risen very, very sharply with the number of people who have lost their jobs and no shelter for their life right now. So let's take a look at this story of rising homeless in Bangkok. The numbers of unemployed and homeless have risen sharply because of COVID-19 pandemic. A man's life is disrupted suddenly. He was laid off about three months ago. His company cannot carry on doing business as usual. This has caused direct effect on him. He has lost his job and has no shelter. He cannot afford to live daily life, let alone paying rent. This man has been homeless for more than 20 years. 
he sells fifth up for living, and asks for food from temples around the area. His life become more difficult during the pandemic. It's impossible to sell any goods. Besides, he cannot take food from the temples. Buy not is to go to the temple. It's not possible to go to the temple. It's not possible to go to the temple. ก็กินน้ํากินอะไรไปก็พยายามขายมันให้ได้ถ้าขายไม่ได้ก็คืออดบางทีก็กินแตงมั้งนะลูกสองลูก These are example of people who have been directly affected by the outbreak. One of social workers had reflected that there isn't any strategies to support this group of people in the society, even though there are facilities to provide food. But still not enough. เออพอไม่มีแผนในการตั้งรับเนี่ยมันก็ส่งผลให้ให้เกิดสถานการณ์ที่นะที่รัฐดำเนินบ้างใช่ไหมสถานการณ์ที่สวนลุมบ้างอะไรเงี้ยคนเข้าไปประจุเต็มเลือดรอรับอาหารนะครับกว่าที่รัฐจะตื่นตัวมาทําอย่างเนี้ยตอนนี้กรุงเทพมหานครมีการสร้างจุดบริการอาหาร71จุดนะครับทุ่งเทพแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่ากรุงเทพมหานครก็ยังไม่เซตเรื่องของงบประมาณในการทำครัวขึ้นมาเองใน71จุดนั้น During the coronavirus pandemic, which leads to an economic turndown, more people have been unemployed, more people have been sacked, causing higher numbers of homeless in Bangkok. Moreover, it also leads to other long-term social problems, such as low quality of life and poor sanitation. While most people have to comply with the stay-at-home order and social distancing, the homeless group is facing more difficult hardship during this outbreak. And at the global level, the number of infected cases by COVID-19 is more than three million. Khun Thep Chai, and in the U.S. alone, the number of deaths is more than 57,000. And if we compare with another country like India, probably is very mysterious because in India, the number of deaths right now is only 1,000. What's happening there right now? We have Kunnat Bunnak joining us. So Kunnat, what, re yes, what really happened with India? Why the death is so little like 1,000 cases. I think this question will still remain a mystery for at least a couple of months here because as we all know that India has such a huge population of 1.3 billion people but how come they only have 1,000 deaths? But So I came across this article from CNN here so if we only look on the surface only. We can say that the Indian government was quick to react towards the pandemic. So when they announced a lockdown on March 24th, they only had 500 cases of COVID-19 at the time. So we might be able to say that they are quick in terms of responding to the outbreak compared to other countries like in Italy, when they announced the lockdown, they already had more than 9,000 cases. Or even in the UK, they already had over 6,000 cases when they announced a lockdown. But in India, they announced a lockdown when they only had around 500 cases. So maybe we can say that maybe it's because how quick they are with the way they responded and how they took action. How they make a decision is quite interesting because right now all over the world we see how many countries, a lot of many countries have eased the restriction, eased the lockdown. But India reversed. Yeah, they sort of reversed here because they extended the lockdown to 3rd of May, which is only next Monday here. So. We can see that India is taking very, very seriously in terms of curbing and preventing the spread of the coronavirus. So, and we can we can say that in India we we can 
in many in many ways they have tried really hard to to handle the situation even before they announced the lockdown they even handled the situation by by banning all international flights coming into India or even passengers that are co- coming in they they also ban uh, tourist visas as well but there's one problem with the lockdown though remember how earlier this month we talked about Laurie Garrett who's a journalist who has been highly experienced in reporting epidemics here she wants me a comment about India when you announce a lockdown in such a short notice and having such a huge population what really happens here is that people will scramble and rush to bus stops or train stations so that is where the virus can spread so she once mentioned that if you announce a lockdown with in within such a short notice what happens is that when people are crowded to certain areas public areas to be very specific if someone has a virus it will spread very quickly and in such a situation you don't know who has the virus so we if we end up you know at a bus stop trying to rush home before the lockdown is in place we might get covid-19 before we even get home here so it must be quite puzzling because with the number of population in india could net it 1.3 million but the death is 1000 so what's the explanation on this very low death rate there are two things that the medical experts have been thinking about so it's either there's a, there's some sort of problem with the testing or the registered deaths here so let's start with the testing first according to the health ministry in india they claim that they have already conducted more than 6 625,000 tests as of Sunday and 4% of the tests are positive but however India's testing rate is very low per capita which is only around 48 out of every 100,000 people that have been tested compared to other countries like in South Korea they their testing rate per capita is actually 1,175 and 1,740 in the U.S. So we can say that the testing rate is very low in India. And at the same time, medical experts have also suspected that India might have only tested those who already have serious conditions. Unlike in other countries, they also have to test those who are showing symptoms and those who are not so we might be able to say that india might have a biased testing when they're testing for covid-19 and what is more interesting than the testing here is the registered deaths here based on the article it actually said that even when india is not facing a pandemic only about 22% of all registered deaths are medically certified so that means the other percentage are not certified by a doctor here and there has already been cases that the deaths that were sent to the hospital were not even tested for COVID-19 so these are the two things that the experts are suspecting here so it must be quite a challenge Gunthev Chai, for a country with large population like India to cope with COVID-19 and have all the testing for people as much as they can. That's quite challenging. Yeah. So far, India has defied all the pre- predictions of a worst case, worst, worst case scenario. There had been predictions that millions would die, but so far, Indians has been able to hold up and and at least for the time being anyway has been able to contain the spread of the virus to the extent that uh, did not we did not expect to see but of course I mean it's too too early for the Indians to pat themselves in the back because we still need to know the full extent of the of the infection before we can really say whether uh, the containment uh, uh, strategy by the Indian government has been successful or not 
So I think the question right now here is that is it okay for India to lift the lockdown on 3rd of May? Or should it be extended? Because there are so many factors to think about when we're going to ease a lockdown in such a country that has a lot of population there. Because like in other countries, they have a lot of deaths. They already have a lot of infections. But some of them already decided to ease the lockdown when they found out that the, the new infections are decreasing day by day. But for India, it might be some sort of exception or something that has to be reconsidered a lot because of the population. And considering that India, we don't, there are many states around and some of them are rural states. So the health system might not be up to standard for certain areas. So if you're going to ease lockdowns now, then it's something you really need to reconsider at the moment. Okay, thank you very much, Kunnet, for joining us and for the story about lockdown in India. Thank you. Thank you. And to cope with pandemic crisis, people come up with many creative ideas, Kunnet Chai. One guy in Hong Kong, he has recycled many stuff at home and turned in we can say that he turned trash into very useful items. Let's take a look. Hong Kong upcycler is turning household waste into face masks and goggles amid the battle against the coronavirus. Trash becomes treasure, which is the treasure that fit for a virus pandemic. Fong Yik Hang is a children's game designer and a major upcycler who is turning rubbish into protective gear. Milk cartons become masks. A single-use plastic sandwich box becomes a pair of goggles. None of this has been scientifically designed or medically tested. These items are more about psychological reassurance than a proven way to protect against COVID-19. They are the latest in a range of items he has been making since 2016. That's when he set up the Facebook page Garbage Handmade HK and has since designed more than 70 upcycled household items, including turning plastic water bottles into umbrella holders, using plastic dishwashing liquid bottles as holders for remote controllers, and making use of wine bottle corks and plastic bottles to turn into cellotape dispenser. He says anything he makes must meet two basic requirements. Firstly, it has to make use of household rubbish especially those that couldn't be reused. Secondly, to use basic tools where an electric drill, electric saw, or glue gun are not needed. He rarely uses the glue gun. He just uses scissors or a cutter because he hopes that more people can make them when special tools are not needed. Facing a shortage of face masks in Hong Kong since the outbreak of the pandemic, Fong has tried to use household rubbish to make his own. Two milk cartons, a lid of tin can, and two plastic screw caps can be made into a mask with filters. He emphasizes that the upcycled items made should be practical. He doesn't want to use rubbish to create another piece of rubbish. Right now, no doctors, scientists, or Hong Kong government officials have approved or promoted his inventions. But there is public demand for any sort of protection, and in the absence of top quality personal protective equipment, he feels that this is a simple alternative. A simple response for a fearful public, as well as a way of cutting down waste. Nothing has gone waste by this guy in Hong Kong, Kun Chai. That's right, very admirable. Yeah. Yes, and right now we are waiting to have connection with Kun Abhisit Wechachiwa, former Prime Minister and former leader of the Democrat Party, to be joining us live about his view on COVID-19 and how to cope with it. 
and k u n a p i s i t has been following the news about local politics as well as global politics, k u n t e p Chai, and probably he can share with us what his view is in for Thailand to cope with COVID-19 and what the world order is becoming from this pandemic, especially life during this new normal. So, no, k u n k u n a p i s i t was earlier very cautious. In adding his voice to the debate on this ongoing pandemic, so he was very careful. But early this month, he came up with a nine-point proposal that uh, for the government in dealing with the the pandemic. And very interesting. And of course, many of the points he he made uh, have either been responded to by the government or <laughs> ignored by the government. But it would be interesting then to for him to elaborate more on the the, the proposal that he he has made. And especially on on as deputy as former prime minister, who understand the mechanisms of of the government and all these government agencies that are dealing with this this issue, he should be in, be in a position to tell us whether, but how he assess the performance of his government in in fighting against the virus. Okay, right now, I've been told that Kun a p i s i t is ready to join us. So right now we have Kun a p i s i t w e c h a t i w a former Prime Minister of Thailand. สวัสดีค่ะ Good evening, Kun a p i s i t สวัสดีครับ Good evening. How Good are evening, you? Abhisit. Thank you for joining us. <laughs> How are you these days? Uh, I'm fine, except I need a haircut. So most, <laughs> I I guess probably you spend most time time mostly at home. That's right. That's right. And what about the cat? The famous cat. The cats are fine. The cats are fine. Um, that's it. That's we know that's that there's it, been, the there's been cases that's of cats getting the <laughs> coronavirus in some places, but apparently they do not pass it back to humans, right? Uh -huh. But does it need some grooming? Because uh, the, the pet groom the shop will um, be open. So. No, they 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 manage fine. <laughs> so, with your view about COVID-19 situation. How would you like to evaluate the way Thai government handling the situation? Well, I think first of all, to be fair to, in fact, all governments, we are facing an unprecedented situation. There are still, even until today, many unknowns about uh, the disease, the pandemic, and how it's going to play out. So uh, it's quite easy to, to you know, pick uh, and and comment on. What should have been done, could have been done, uh, but for Thailand, I think at least the numbers suggest that we must be doing something right, because at least for the last three days we're now down to single digit. So it seems like we have won the first round anyway, uh, as far as the health uh, concerns are. But of course, uh, the problem with the economic side um, is less uh, rosy. Uh, I think we have. Seen problems, especially with the attempts of the government to try to help uh, the people who have lost their income, because the way the system that they've set up, the way they set up the system, meant that uh, it's too complicated, um, mm. and a lot of uh, mistakes in terms of screening, and uh, people will feel that there is also a lot of discrimination because there are so many schemes. And uh, they may feel that uh, they're not getting what they they should be getting, so that's uh, an area where then there needs to be an improvement. Certainly, uh, at the same time, having said that, uh, we are not uh, over the, the the health crisis yet because there are challenges ahead, especially as we ease the restrictions. You know, it looks like what is troubling the people more these days is uh, less the pandemic itself, but more. The prospect of a continuing economic downturn that would uh, affect their livelihood. Well, the the two issues. I mean, I've said mm. right at the outset um, uh, mm. are intertwined. You can't uh, really separate them because if we, for instance, if we ease the restrictions, only to discover that uh, we have a second wave of infection, we'll be back to uh, where we were, and the the economy will suffer uh, even even worse. At the same time, obviously, if we uh, try to eradicate um, the health crisis at all costs, you will find mm -hmm. that there will be growing public frustration. 
uh, we've already yeah. seen um, at least in other countries protests and uh, if we cannot get the cooperation of the people you can't overcome the health crisis either so uh, the, the success of uh, the Thai experience so far mm. has been pretty much due to cooperation of the people the strength of our health system and our healthcare workers as well as health volunteers and so we mustn't risk um, losing all the gains that we've made and this is the period that we've been told that we have to adjust to new normal lifestyle or next new normal any issue that concerns you regarding new normal no i think i think i think people will be anxious to have the uh, restrictions eased so we are expecting for instance that uh, as we move into the month of may uh, we will have uh, many places reopened maybe not mm. everything well obviously not everything so for instance today the i think the bma has said that uh, you can open reopen restaurants barber shops and so on but uh, the, the the new normal or the new standard that will apply to make sure or at least to reduce the risk of uh, uh, a second wave of uh, infections is obviously uh, it's going to be new standards so uh, it still would be more costly for operators so for instance in restaurants you have to have that uh, social distance being applied on aeroplanes you can only sell maybe what up to at most 60 70 percent of the of the load so that's something that we will have to adjust to but I think people will accept that because if we don't do this, um, the alternative might be to continue with the shutdown. Mm -hmm. Quite how long this will go on, obviously, yeah. will depend on uh, the availability of vaccines or treatment and how other countries are doing as well. Mm -hmm. now, as, as former Prime Minister, I am certainly you understand the mechanisms of the government and all the government agencies involved in the fight against the pandemic. Is there things that we can do more or do you think that we have done pretty enough to the extent that we, we can to, to contain the, the virus? There is one area which is still a concern to me um, mm -hmm. and that is the extent, uh, the, the extent of testing that we've done. Mm -hmm. I know they've tried to uh, increase or ramp up the number of tests being applied but it's still low by, by comparing to other countries. And I think it's pretty much a consensus that if you want to open up, if you want to ease the restrictions, the best protection you can have against the second or third wave of uh, infection is to have extensive testing. Uh, mm -hmm. We're not doing enough. We're not doing it proactively enough. And I can understand the concerns about the uh, quality of the tests that are available at the moment. I don't think cost is much of an issue. But there continues to be concern about the quality and accuracy of the tests. Uh, but I have to say that uh, I think in a situation like this, there will always be remaining risks and uncertainty. And if, for instance, the tests are 80% accurate, let's say, that's a sort of number that's usually uh, being cited. Isn't it better mm -hmm. that we know something with 80% accuracy than not knowing at all? So um, mm -hmm. if we do the testing with the caveats in mind that these tests uh, have false positives, have false negatives, maybe up to 20%, uh, we recognize that the rapid test may only detect the virus after the person has had it for maybe up to two weeks or even longer than that. If we know the, uh, the, the, the warning on the labels, if you like, then I think we can mm -hmm. still use make, make, make good use of this. Because what we should do is extensive testing and linking it to a tracing app, which is becoming you know, uh, available, in fact, globally. And uh, that is the only way to make sure that after opening up, should there be people who are infected, we can quickly uh, get a grip of the situation, trace and uh, contain and monitor. And we have a very good system and a very strong, strong system of health volunteers, the also more, who have done a tremendous job of helping in terms of tracing as well. So uh, if we can use this, I think we can open up with far greater confidence. I'm a bit surprised that there has not been an aggressive move on the, uh, the attempt to extend the level of testing 
uh, to apply to people, especially proactive. And Kuna visit out of this pandemic, how do you think the global politics, I'd like to start from local politics first, how do you think local politics has been shaken by this COVID-19 and how does it will affect on leadership and policy on public health security in the future? Well, the last couple of days, I, I, I saw a story about uh, the leading coalition party having internal problems. Uh, that suggests to me that uh, the local, the domestic politics hasn't moved much despite the uh, pandemic. And uh, I also see, you know, looking at the reactions of people to government measures, uh, that uh, you can clearly detect that the division in Thai politics um, remains there and remains deep. So uh, I think once the, the pandemic um, is, is resolved, I still don't see much of a shift in terms of political behavior. Mm -hmm. I see. Global politics is uh, uh, also a, a very interesting uh, challenge because I think the uh, president of the United States appears determined to uh, hold China accountable according to his, uh, <laughs> his narrative anyway. Um, and that's likely to increase tension between the, the, the superpowers that were there before anyway with the mm -hmm. trade war. Mm -hmm. So that we no, could have visit uh, back back to local politics, right? Uh, early this month, you put forth a nine-point suggestion to the government on how uh, the situation should be dealt with. And one of the points was that the government should sit down with the opposition uh, to talk about joint efforts to deal with the the pandemic. But your suggestion, this particular point, hasn't really been the, hasn't really struck the right chord with the government, as you can see, right? The position well, has been trying in vain to have an extraordinary house session, but there has been no positive response from the government. So, how do you see this situation? Yeah, well, that's probably not my my biggest concern out of the nine points. I think um, the testing I mentioned already, uh, the 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 second one, which is more important to me is this uh, issue of not using the principle of income guarantees okay. uh, you know, or, or basic income support, which would really simplify um, the whole issue of uh, helping people who are suffering economically. I think that's a missed opportunity. But this very point about cooperation with politicians, yeah, personally, I think it's also a missed opportunity. I think it would have uh, been a very very good and strong signal to the Thai people that somehow, you know, all sides would get together. If only maybe the prime minister sends uh, an invitation letter to the leader of the opposition, which I'm sure he would not uh, mm. refuse a meeting, at least to agree upon uh, the executive decrees that will need to be passed and the government taking on board any kind of observations and, and valid uh, comments and criticisms on how they might handle things better. As it is, um, we're back to the sort of bickering about whether we should be opening Parliament and yeah. uh, when Parliament opens anyway uh, on 22nd of May, um, I still don't sense that we get that uh, new uh, atmosphere of cooperation. Mm -hmm. So that means that if you were still in the government house, you would do this, you would invite the opposition leaders I mean, yeah, to sit down with you. Yeah, okay. Definitely. Um, I mm -hmm. think I would, I would invite an, uh, a you know, invite the opposition leader. Uh, in mm -hmm. fact, even before issuing the executive decrees, because I think one of the other things that the government should have done more was to um, reallocate the existing budget for both this and the next fiscal year uh, before um, deciding to take on a loan. And economically, how do you see this impact will have consequence on Thai population as a whole? from this COVID-19? Well, uh, already, I think there's been a, a, a huge amount of suffering and uh, so much uh, uncertainty for so many people who have lost their jobs or opportunities at uh, doing business. Uh, the problem, as I mentioned before, is we continue to be in, in an area, uh, in an atmosphere of still much uncertainty as we, as we move ahead, you know, how long uh, we have to keep the restrictions, or even if we ease restrictions, will the new standards about uh, distancing, face masks, 
um, and other practices will continue to apply. So it, it's extremely difficult for everybody um, economically, uh, which is why I think it's important to have a good system of uh, communications, two-way communications, and uh, the flexibility to uh, adjust the measures according to the situation. It's good that the government is delegating or decentralizing some of the decisions to the provinces. I think that will help many areas to respond to the needs of the local people better. You have touched upon global politics just a little bit. And do you see the world order will be rearranged after COVID-19? And what's the superpower position like China and the US? What's your take? Well, there, there's already a lot of analysis. I think much of it is still premature, partly because we don't really know how it's all going to play out. Uh, you know, uh, I think maybe only Sweden begins to, to, to talk more openly about herd immunity, which mm. may not even exist because uh, there is still much debate about the issue of uh, immunity and reinfection with this new virus. So we don't, we don't yet know um, how, how it's going to play out. Some people obviously feel that because China has now maybe emerged from the crisis, they will be in a much strong, she will be in a much stronger position vis-a-vis -vis the Western um, powers. Uh, and, and that appears to be the case. But uh, as I said, um, the leader of the US is determined to uh, not allow that kind of uh, trend to continue by trying to uh, discredit and again, you know, engage in some kind of uh, at least war of words with, mm -hmm. with, with China on the uh, who should be accountable or responsible for the pandemic. So would it be opportunity for ASEAN to rise after this? Well, there is um, opportunity for ASEAN and for Thailand um, coming out of this. I think for Thailand in particular, I think we have proved to the world that we do have quite a robust health system. And uh, we can therefore be a, a safe uh, destination when uh, recovery comes. And uh, my expectation is uh, certainly the Chinese market, as far as tourism is concerned, uh, is, is appealing in the sense that uh, they can come back earlier than other countries. And they probably would be looking to Thailand as one of the first destinations. As far as ASEAN is concerned, um, I know that there's been a, a summit and an agreement on the uh, possibility of increasing cooperation. I just wish that it could be more concrete and more focused. I think uh, one of the issues that would be of interest is, especially if we talk about the vaccines, is people now just look at the date when the vaccine will be approved all uh, be available. But uh, the next difficult step is, will we have the capacity to produce the, the amount of vaccines that will be needed globally? And how will allocation take place? Uh, I would personally, if, if ASEAN would direct the cooperation now to ensure that there will be some kind of manufacturing base for vaccines, or drugs or treatments that might become available in ASEAN, which could be shared. I think that would be a, a, a great step to take that will uh, help ensure that there will be some comfort from, uh, you know, when we recover, that ASEAN mm -hmm. has its own base of production for these very essential goods and services. Now, if, if ASEAN countries do try to come up with the joint efforts you just talked about, do you think these countries, the ASEAN countries, we have the capability I mean, to produce the, the, the vaccine we need in, in, in that vast volume? Well, as far as the, um, for instance, mm -hmm. the medical profession, I think uh, not just in yeah. Thailand, but other countries in ASEAN, uh, mm -hmm. we've been recognized as having some of the, uh, the brightest and the, and the best mm -hmm. as well. And uh, as, I, as I understand it, uh, there are already some people engaged in the research process. Um, mm. And there's no reason why ASEAN could not be one of the production bases for, uh, for, for these essential goods. And Kuna Visit, we all but, know But we need coordination and we need investment and we need commitment. Yeah, yeah. And we need leadership, first of all, I think. That's what I think well, the ASEAN yes. is still lacking. <laughs> Gonna visit. We know that you are classmate of 
UK Prime Minister Boris Johnson. Did you convey any words of encouragement or well, support I, to I, him? I, I tweeted when he was uh, hospitalized. I haven't mm -hmm. tweeted with his new son being announced today. Yeah. So he's been through uh, quite colorful times, even by his own standards. Uh, yes, oh, so right. much happening to him in a very short period of time. Thank you very much, former Prime Minister Abhisit Wechachiwa, for joining us in Thai, in English program. But stay on, please stay with us, and I'd like you to listen to this thank you word from a little shy to thank all the medics for their hard working and then we will come back to talk with you in Thai so stay with us I want to tell you something thank you to doctors thank you to all staff thank you to fight for us I know you work so hard and really try it. I promise I will stay at home. Don't forget to take care of yourself. Thank you really much. You are my hero. I wish COVID-19 crisis is over. So, Dr. and Ashina can sleep and see their family. Thank you. Thank you. ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับไทย PBS World Tonight วันนี้ช่วงนี้เราคุยกันต่อในภาคภาษาไทยนะคะยังอยู่กับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์สวัสดีครั้งหนึ่งครับคุณอภิสิทธิ์ครับในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งดูสิ่งที่รัฐบาลกําลังทําอยู่นะครับแล้วก็ดูปฏิกิริยาความรู้สึกของคนในสังคมทั่วๆไปนะครับแล้วก็ดูสิ่งที่แพทย์ของเราทั้งหลายกําลังจัดการกับปัญหานี้อยู่เนี่ยคุณอภิสิทธิ์รู้สึกยังไงมองว่าเรากําลังมาถูกทางแล้วเห็นแสงสว่างตรงปลายท่อแล้วแล้วก็มั่นใจว่าผู้นําประเทศเรากําลังพาไปในทิศทางที่เขารู้ว่าจะพาเราไปไหนเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เองคิดยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้ในแง่ของการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับดูเหมือนว่าเรากําลังจะประสบความสําเร็จในยกที่1นะเพราะว่าเรามีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยต่ำกว่าเป็นหลักหน่วยมา3วันต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนน่าจะควบคุมได้ถ้าไม่มีกลุ่มหรือผู้ที่สามารถที่จะแพร่เชื้อได้ในสถานที่หรือในเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการพุ่งสูงขึ้นของตัวเลขนะครับแล้วก็จำนวนคนที่อยู่ในระหว่างการรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตอนนี้ก็ลดลงมาเยอะซึ่งก็แสดงว่าความพร้อมของระบบของเราก็จะมีในการรองรับในกรณีที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการสะท้อนบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางทีผมว่าเรามองข้ามไปนะครับหนึ่งก็คือระบบสาธารณาสุขระบบสุขภาพของเราเนี่ยเข้มแข็งกว่าที่หลายคนอาจจะเคยคิดนะครับแน่นอนแพทย์พยาบาลบุคลากรเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งทั้งหน้าฉากและหลังฉากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าคนอีกจํานวนมากที่ต้องเข้าไปช่วยหาว่าผู้ที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยจะไปแพร่เชื้อที่ไหนอย่างไรบ้างทําในสิ่งที่เรียกว่าไอคอนแทคทรีซิ่งและก็อื่นๆอีกมากนะครับรวมไปจนถึงอสมอนะฮะซึ่งได้มีส่วนอย่างมหาศาลเลยในการทําให้การเคลื่อนย้ายของผู้คนในบางช่วงนะครับเช่นมีช่วงหนึ่งซึ่งคนเคลื่อนย้ายออกต่างจังหวัดมากเนี่ยไม่ได้ไปสร้างปัญหาหรือเงื่อนไขที่หลายคนกลัวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะเห็นคุณค่าของความเข้มแข็งของระบบเราตรงนี้นะครับประการที่2เนี่ยเ,เราชอบวิจารณ์ตัวเองนะครับคนไทยว่าเราไม่ค่อยมีวินัยนะครับแต่ว่าเวลามันเกิดวิกฤตอย่างนี้เนี่ยอาจจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความร่วมไม้ร่วมมือของคนไทยเกี่ยวกับมาตรการต่างๆก็เป็นส่วนสําคัญในการที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้นะครับผมว่าบทพิสูจน์ง่ายที่สุดก็คือก็ใช้ใช้หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราไปดูแอปที่เขาวัดการเคลื่อนย้ายของคนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับในหลายประเทศเนี่ยเราจะพบว่าคนลดการเคลื่อนย้ายหรืออยู่บ้านตามนโยบายเนี่ยเยอะกว่าในบางประเทศซึ่งมีมาตรการเข้มงวดกว่าเราด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่
น่ายินดีว่าสังคมไทยก็มีความเข้มแข็งตรงนี้นะครับในส่วนของรัฐบาลเองนะครับการที่เอาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มาเป็นผู้ที่พูดง่ายๆก็คือว่าชี้นําในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเป็นความสําเร็จนะครับในด้านที่ยังเป็นปัญหาเนี่ยแน่นอนคือเรื่องเศรษฐกิจนะครับที่ผมคิดว่าระบบเยียวยาเนี่ยเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาแล้วก็สร้างปัญหามากจนเกินไปแล้วก็ทําให้มีคนจํานวนที่ไม่น้อยนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไม่ถึงหรือมีปัญหาในการเข้าถึงแล้วก็โดยที่ระบบมีความซับซ้อนมีการแบ่งกลุ่มย่อยจนเกินไปเนี่ยก็ทําให้จะเกิดความรู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมไหมมีความเหลื่อมล้ำไหมนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าทําในหลักคิดเกี่ยวกับเรื่องของการประกันรายได้หรือระบบสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการที่ต้องใช้ระบบนี้ซึ่งผมก็ยังคาดการว่าจะต้องเป็นระบบที่เข้ามาในที่สุดนะครับเมื่อโลกเมื่อเราเดินไปข้างหน้านะครับกับกับโลกในอนาคตอันใกล้จุดเดียวที่ผมยังมีความเป็นห่วงในแง่ของสาธารณสุขก็คือว่าปริมาณการตรวจของเราเนี่ยผมคิดว่ายังน้อยไปแล้วก็เมื่อเราผ่อนคลายมาตรการต่างๆเนี่ยเราจะผ่อนคลายได้ด้วยความมั่นใจมากกว่านี้ถ้าเรามีความสามารถในการตรวจได้กว้างขวางกว่ามีการตรวจในเชิงรุกนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับทั้งระบบอสมอทั้งเทคโนโลยีที่เป็นแอปในการที่จะไล่ตามผู้ติดเชื้อว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยเราก็จะสามารถผ่อนคลายอะไรได,ได้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็จะช่วยผ่อนคลายปัญหาทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นครับครับแต่หลังที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงเรื่องของการเทสติ้งเนี่ยก็อาจจะกําลังบอกว่าตัวเลขที่เราได้ยินทุกวันจากการถแถลงข่าวนี้อาจจะยังไม่สะท้อนความเป็นจริงก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าการตรวจการเทสติ้งมันยังไม่ได้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางเท่าที่ควรคือคือเราต้องยอมรับนะครับว่าทั่วโลกอ่ะตัวเลขว่าใครติดเชื้อเท่าไหร่เนี่ยก็คือการได้รับการยืนยันจากการตรวจแต่บังเอิญเจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนและคนคนนั้นแทบจะไม่มีอาการเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆทั่วโลกเนี่ยผู้ที่ติดเชื้อจริงๆก็คงจะเยอะกว่านี้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราเราก็คงไม่ได้ไปบอกว่าเขามีความพยายามที่จะไปปิดบังหรือกดตัวเลขเนี่ยคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าความอันตรายของเจ้าเชื้อตัวนี้ก็คือคนที่ไม่มีอาการก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคิดว่าตอนนี้ตัวเลขมันต่ำสิบแล้วต่อไปมันอาจจะกลายเป็นศูนย์ก็ได้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็วิธีการในการที่จะให้คนกลับไปใช้ชีวิตให้เป็นปกติให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้เนี่ยจะต้องอยู่ที่การมีระบบการตรวจที่กว้างขวางทีนี้ผมก็อาจจะผิดก็ได้นะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ผมมีความรู้สึกว่าทางรัฐบาลขณะนี้เนี่ยพยายามยึดมาตรฐานการตรวจเนี่ยในลักษณะที่เป็นการตรวจเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลแต่สิ่งที่เราต้องการไม่แพ้กันคือระบบการตรวจเพื่อประโยชน์ในการดูการระบาดของโรคหรือตามหลักระบาดวิทยาซึ่งสำหรับในส่วนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะยอมรับการคลาดเคลื่อนหรือคุณภาพของการตรวจที่ต่าลงมาได้นะครับเพราะไม่ได้ตรวจเพื่อจะรักษานะครับถ้าเราพอรู้นะครับอย่างผมไม่ทราบทั้งสองท่านก็คงยังไม่ได้มีโอกาสตรวจมั้งครับแต่ถ้าเราพอรู้นะว่าต่อไปนี้เนี่ยทุกคนจะมีโอกาสได้ตรวจตรวจแล้วอาจจะมีโอกาสผิดสัก 20% เนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่ามันดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไปตรวจแล้วมันมันบวกหรือมันลบถ้าผมพอรู้มันอาจจะคลาดเคลื่อนได้ก็ดีกว่าผมไม่ได้ตรวจเลยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าดูเหมือนเราจะชนะในยกแรกแต่ว่าในช่วงการถแถลงของคุณหมอทวีสินนี่บอกว่าเรามายกที่4แล้วนะคะก็คงจะต้องชกมาราธอนกันไปให้ครบทั้ง12ยกแต่ช่วงนี้นี่คุยกันเยอะว่าอาจจะต้องเริ่มค่อยๆผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์ต่างๆเป็นห่วงอะไรไหมคะสําหรับช่วงเวลาแบบนี้ค่ะคือเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งคำว่ายกแรกของผมนี่ก็คือว่าผมกําลังพูดถึงว่าการระบาดในระลอกแรกนะครับที่ที่ใช้คําว่ายกแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นยกสุดเราหวังว่าเป็นยกสุดท้ายด้วยนะในแง่ของของการต่อสู้ก
หรือแม้กระทั่งกระบวนการปัญญาหรือวิธีการรักษาเนี่ยตราบใดที่ตรงนี้ยังมีความไม่แน่นอนเนี่ยมันอาจจะเกิดยก2ยก3ขึ้นมาได้นั่นคือความหมายยกแรกของผมนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าทุกคนคงเห็นตรงกันแหละว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วงที่จะพอผ่อนคลายมาตรการต่างๆได้แล้วก็เห็นแล้วว่ารัฐบาลก็จะผ่อนคลายด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นการเสริมกําลังเนี่ยผมคิดว่าในบางเรื่องอย่างเช่นที่ผมเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการไปมีส่วนร่วมในกระบวนการของการผลิตวัคซีนก็ดีจะเป็นในระดับชาติหรือในระดับอาเซียนผมว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่สร้างหลักประกันที่ดีนะครับและทําให้เราสามารถที่จะผ่อนคลายได้อย่างมั่นใจแล้วก็อาจจะทําได้รวดเร็วมากขึ้นซึ่งจําเป็นมากนะครับสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไปครับคุณพิสิทธิ์ครับในต้นเดือนที่คุณพิสิทธิ์มีข้อเสนอ9ข้อให้กับรัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับหนึ่งในข้อนั้นพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจพิเศษที่มีอยู่นะครับแต่คุณพิสิทธิ์ก็ติงว่าจะต้องไม่เป็นการปิดกั้นการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนใช่ไหมครับคุณพิสิทธิ์คิดว่าจนถึงขณะนี้เราได้ข้อมูลได้ความโปร่งใสในระดับที่เราควรที่ประชาชนควรจะได้พอสมควรได้อย่างไรผมคิดว่าที่ผ่านมาก็ดูไม่ได้มันจะมีปัญหาเรื่องเดียวนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็คือคการไปนิยามว่าอะไรเป็นเฟกนิวส์หรือไม่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นภารกิจที่บางหน่วยงานรู้สึกเอาเป็นเอาตายกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักนะครับแต่ถ้าถามถึงในแง่ของความโปร่งใสเนี่ยสิ่งที่จะตามมาน่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการทางด้านเศรษฐกิจมากกว่านะครับปัญหาที่บังเอิญผมก็ได้เสนอไปแล้วนะฮะคือสองสาเรื่องที่ผมก็อยากให้ให้ให้ปรับมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเป็นวิธีการที่ไม่ดีก็ได้แต่ว่าหนึ่งก็คือที่พูดไปแล้วคือเรื่องการตรวจสองคือเรื่องของระบบประกันรายได้แทนการเยียวยาแบบซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากสําหรับคนรับการเยียวยานะครับกับกับสามเนี่ยในส่วนของความโปร่งใสในเรื่องของมาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยต่อไปนี้การตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟต์โลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่จะเข้าไปเข้าไปช่วยตลาดตราสารแล้วก็ที่สําคัญก็คือการใช้จ่ายเงินที่เป็นเงินกู้นะครับรวมไปจนถึงการที่จะมีการปรับงบประมาณปกติเนี่ยอันนี้รู้สึกว่ายังอยากจะได้เห็นการเปิดเผยการแลกเปลี่ยนการรับฟังความคิดเห็นมากกว่านี้นะครับจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็มีเสียงวอยวายขึ้นมาว่าอ้าวกลายเป็นว่าที่จะไปตัดงบประมาณในส่วนหนึ่งไปตัดงบในเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าอ,อย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผมเป็นห่วงในส่วนของพรกรเงินกู้ก็คือว่าไอ้หกแสนล้านที่จะทําเรื่องระบบสาธารณสุขกับเรื่องเยียวยาเนี่ยความจริงผมมีความรู้สึกว่าจะใช้เงินมากกว่านี้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สี่แสนล้านเนี่ยที่ผมยังมองไม่เคยออกนะครับว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้พรกรเงินกู้แต่น่าจะเป็นเรื่องของการไปปรับโครงการหรือระบบงบประมาณตามปกติมากกว่านะครับเพราะว่าพูดตามจริงบรรดาโครงการต่างของรัฐบาลที่เตรียมมาไว้เนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้จ่ายแทบไม่ได้เลยนะครับอยู่ดีๆคิดว่าจะสามารถมาใช้เงินกู้อีก4ี่แสนล้านมาทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ถ้าถามฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็จะบอกว่าการทําให้เกิดความโปร่งใสที่ดีที่สุดก็คือการเปิดการประชุมวิสามันของสภานะครับแต่ว่านี่ก็ดูเหมือนว่าเป็นแนวทางที่ทางรัฐบาลก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแม้แต่ในในในข้อเสนอแนะของคุณในพิสิทธิ์ข้อหนึ่งเนี่ยก็พูดถึงความจําเป็นที่ผู้นํารัฐบาลอาจจะต้องนั่งลงคุยกับผู้นําฝ่ายค้านเพื่อจะหาทางออกร่วมกันในเรื่องนี้เนี่ยคุณพิสิทธิ์มองสถานการณ์ในแง่ของการเมืองอยังไงครับไอ้นักการเมืองก็จะมีบทบาทครับก่อนหน้านี้ผมคิดว่าถ้ามีการเชิญผู้นําฝ่ายค้านนะครับผมก็เชิญผู้นําฝ่ายค้านไม่ปฏิเสธแล้วครับในภาวะบรรยากาศบ้านเมืองอย่างนี้เนี่ยไปอย่างน้อยไปพูดคุยนะฮะว่าจะทํางานร่วมกันอย่างไรนะครับแล้วก็รับฟังข้อคิดเห็นไม่ได้จำเป็นต้องเห็นตรงกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลอยู่แล้วในการที่จะตัดสินใจทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเนี่ยมันน่าจะช่วยเสริมบรรยาก
อคงจําได้นะครับภาพของสะพานกริบที่นั่งเบียดตะโกนกันตอนนี้ก็ไม่ไม่ใช่แล้วนะครับเขาก็ไปตกลงกันนะฮะเอาเฉพาะคนจํานวนหนึ่งอยู่ในห้องประชุมที่เหลือสามารถที่จะใช้การประชุมทางไกลได้เรามีพรกรเกี่ยวกับการประชุมทางไกลแต่ในพรกรนั้นก็เขียนชัดเจนเลยว่าไม่ใช้กับกรณีการประชุมสภาเป็นเรื่องของข้อบังคับของสภาที่ต้องไปทํานะครับเป็นผมผมก็คิดว่าถ้าสภาจะริเริ่มเรื่องนี้นะฮะก็จะทําให้การทํางานในสภาที่จะต้องกังวลว่าเดี๋ยวประชุมสภาแล้วมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าคนจะต้องมานั่งติดกันจะเป็นการเป็นแหล่งแพร่เชื้อหรือเปล่าก็จะได้จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยกลไกสภาก็จะได้ทํางานได้ค่ะช่วงชีวิตวิถีใหม่ที่เรียกกันเนี่ยนะคะ new normal คุณอภิสิทธิ์คิดว่าจะได้เห็นวิถีการเมืองแบบใหม่ๆบ้างไหมคะก็ทุกคนก็หวังจะเห็นนะครับแต่ต้องเรียนตรงๆไว้ก็ยังไม่ค่อยเห็นสัญญาณเท่าไหร่ว่าว่ากำลังจะมาด้วยผลว่าวันสองวันนี้ผมก็ยังเห็นมีข่าวเรื่องของพักแกนนำมีปัญหาภายในกันอยู่ว่าอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งอะไรต่างๆดูแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องของการเมืองใหม่เท่าไหร่ครับแล้วการเมืองจริงมันทำจริงมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคุณพิสิทธิ์ที่จะทำให้ผู้นำทางการเมืองเนี่ยได้มองอะไรแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าพอเราไม่เห็นภาพความร่วมมือแบบที่คนเห็นอย่างน้อยเป็นสัญ,ญลักษณ์ในระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเวลาผมติดตามข่าวแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเกี่ยวกับการตัดสินใจมาตรการของรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนความขัดแย้งเดิมๆเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวนําการแสดงออกของของแต่ละฝ่ายแทนที่จะใช้โอกาสนี้ในการที่จะหันหน้าเข้าหากันมากขึ้นความจริงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันน่าจะทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีมุมมองใหม่ต่อการมองนักการเมืองนะคือมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกใครก็ได้เข้ามาอีกแล้วเหมือนในอดีตใช่ไหมครับหรือเลือกคนที่เราชอบอย่างเดียวแต่ว่ามันคงต้องมองในบริบทที่เราเรียนรู้จากสถานการณ์ตอนนี้ว่าเราต้องการผู้นําทางด้านการเมืองที่มาช่วยแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตได้ยังไงบ้างว่าตรงนี้คุณวิสิทธิ์เองคิดว่าสังคมควรเรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์แบบเนี้ยต้องต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้สัญญาณไม่ไม่ดีเสียงมันจะขาดไปช่วงหนึ่งฮะครับครับที่ที่ผมพยายามจะพูดก็คือว่าตอนนี้ได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินชัดนะครับตอนนี้ตอนนี้ดีแล้วครับโอเคครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันควรจะเป็นโอกาสที่ทําให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยมีมุมมองใหม่ต่อนักการเมืองด้วยโดยเฉพาะคนที่จะไม่เป็นผู้นําทางด้านบริหารเนี่ยในอดีตอาจจะเลือกเพราะชอบเป็นการส่วนตัวชอบพักนี้ชอบคนนี้แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันควรจะเป็นบริบทอันหนึ่งที่มันทําให้คนต้องมองว่าเราต้องเลือกคนที่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เป็นวิกฤตเนี่ยเขาแก้ปัญหาบ้านเมืองได้เขามีภาวะเป็นผู้นําได้นะครับคุณนภิสิทธิ์คิดยังไงครับคิดว่าว่าประชาชนควรเรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้ในแง่ของการเมืองเนี่ยผมผมไม่กลับมองอาจจะคนละมุมนะครับคือผมว่าเรื่องว่าประชาชนคิดว่าจะต้องเลือกนักการเมืองแบบไหนเนี่ยอันนี้เขาก็จะพิจารณาแล้วก็ตัดสินด้วยด้วยปัจจัยต่างๆตามปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหรืออีกวิกฤตหนึ่งซึ่งเขาก็จะต้องประเมินว่าผู้ที่มีความรับผิดชอบทําได้ดีไม่ดีแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่ผมกลับมองว่าเป็นปัญหาเนี่ยก็คือว่าต้องยอมรับคือผมถึงจะออกมาแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ก็เป็นผู้ประกอบอาชีพนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองก็ยังคงเป็นจําเลยแล้วก็อยู่ในภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแม้แต่ในเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหลายคนก็มีความรู้สึกว่าคนที่มาแก้ปัญหาจริงก็ไม่ไม่ใช่นักการเมืองแล้วล่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นทางทางด้านนี้ที่ที่เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเวลานายกหรือรัฐบาลหรือใครตัดสินใจอะไรเนี่ยคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็รู้สึกว่ายังอิงอยู่กับเรื่องของฐานการสนับสนุนทางการเมืองค่อนข้างมากนะครับแต่สิ่งที่ผมว่ามันเป็นโอกาสที่เสียไปของนักการเมืองมากกว่าก็คือว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เห็นภาพนักการเมืองพยายามที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่หรือบรรยากาศใหม่ที่จะทําให้คนมีความหวังมากขึ้นนะครับมันก็เป็นการสูญเสียโอกาสไปครับน่าเสียดายในการเมืองระดับโลกอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่จะประชาชนจะให้บทเ
ผู้สังเกตการก็วิพากษ์วิจารณ์มาต่อเนื่องท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยในช่วงวิกฤตนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นภายในประเทศเนี่ยท่านก็ยังชวนทะเลาะกับทางพรรคเดโมแครตนะครับแล้วก็ยังอย่างที่บอกครับผู้จาไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่ไม่ได้คำนึงถึงความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์หรือสาธารณสุขเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าระดับระหว่างประเทศก็ดูเหมือนว่ายังต้องการที่จะเพิ่มความตึงเครียดกับจีนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าพยายามที่จะกล่าวหาหรือพยายามที่จะบอกว่าจีนต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยนะครับเพราะว่าความตึงเครียดเดิมจากไอ้สงครามการค้าก็มีอยู่แล้วค่ะคุณไม่เสร็จได้ติดต่อสื่อสารกับอดีตเพื่อนร่วมชั้นบริสจอนสันผู้นำอังกฤษบ้างหรือเปล่าครับผมแค่ตอนในช่วงที่เขาเข้าโรงพยาบาลก็ก็ทวีตไปนะครับว่าให้ให้กำลังใจให้หายเร็วๆนะครับแต่ว่าคงยุ่งแล้วครับไหนจะเข้าโรงพยาบาลแก้ปัญหาโควิดแล้วตอนนี้ก็ได้ลูกชายมาอีกหนึ่งคนครับได้เจอทั้งปัญหาสุขภาพแล้วก็ได้ข่าวดีเวลาใกล้ๆกันเลยนะคะสาหรับนายกอังกฤษเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะมากนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์วิถีชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด -19 และการปรับตัวทั้งในเรื่องการเมืองเรื่องสุขภาพสําหรับคนไทยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับคุณดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับและช่วงนี้หมดเวลาของไทย PBS World Tonight ทั้ง2ภาษานะคะช่วงนี้คุณเทพชัยยองและดิฉันนัฐถากรมวลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ